வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடபிள்யூ அகாடமி வீடியோஸ் பொது அறிவு பாடத்திலிருந்து முப்பது கேள்விகள் வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இது மூன்றாவது வீடியோ முதல் இரண்டு வீடியோக்களை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோக்களோட லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்ததும் அந்த வீடியோக்களையும் பார்த்துருங்க மேற்கொண்டு வரப்போகிற வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க சென்ற வீடியோ மாதிரியே இந்த வீடியோவிலையும் விடைகளுக்கு விளக்கங்களையும் மற்ற ஆப்ஷன்களுக்கு குறிப்புகளும் பல கேள்விக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதை எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோட முதல் கேள்வி ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடம் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவின் சதீஷ் தவான் விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட ராக்கெட் இது ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவின் சதீஷ் தவான் விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட ராக்கெட் இது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது இந்தியாஸ் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் என்று அழைக்கப்படும் அதான் பிஎஸ்எல்வி போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இந்த சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம என்னென்ன சேட்டலைட் அனுப்பினோம் அப்படின்னா எம்இ சேட் அப்படின்னு ஒரு சேட்டலைட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு உலக கஸ்டமர் சேட்டலைட்ஸையும் நம்ம அனுப்பி வச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு வெஹிக்கிளில் அதே மாதிரி சமீபத்திய ராக்கெட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடம் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் ஏவப்பட்டுள்ளது அதுவும் எங்கேருந்து ஏவப்பட்டிருக்குன்னா சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து தான் இது சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டரோட எழுபத்தி ரெண்டாவது லான்ச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் லான்ச் பேட்லேருந்து முப்பத்தி ஆறாவது லான்ச் இது சரி இப்போ இந்த இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு அது எந்த சேட்டலைட்டை எடுத்துகிட்டு போயிருக்குன்னா ஆர்ஐ சேட் டூ பி இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடம் என்ன ராக்கெட் ஏவப்பட்டது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அது எடுத்து சென்ற செயற்கைக்கோள் என்ன ஆர்ஐ சேட் டூ பி இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான பாரத ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான பாரத ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது நமது மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இருபத்தஞ்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு மூன்று பேருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் அது யார் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா நானாஜி தேஷ்முக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது புபேன் ஹசாரிகாவுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட இருக்கின்றது ஆகவே இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை இவர்கள் அனைவருக்கும் இதை பற்றிய குறிப்பு இருக்கு பாருங்க சமுதாய பணியாளர் நானாஜி தேஷ்முக் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது அவர் இறப்புக்கு பிறகு வழங்கப்படுகிறது அதே மாதிரி பாடகர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் புஃபென் ஹசாரிகாவிற்கும் அவருடைய இறப்புக்கு பிறகு பாரத ரத்னா வழங்கப்படுகிறது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களுக்கும் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்படுகிறது இது என்னைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அடுத்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா பெற்ற இந்திய அரசின் விருது என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இளையராஜா அவர்கள் பெற்ற இந்திய அரசின் விருது ஆப்ஷன் பி பத்ம விபூஷன் என்பது சரியான விடை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே அவர் பத்ம பூஷன் வாங்கிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பத்ம விபூஷன் விருதை அவர் வாங்கினார் நான்காவது கேள்வி நிதி ஆயோக் பற்றிய தவறான கூற்றை தெரிந்தது நிதி ஆயோக் பற்றிய தவறான கூற்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்கள்ல எது அப்படின்னா இரண்டு மட்டும்தான் சமூக நீதி மற்றும் நவீன பொருளாதார மயமாக்குதல் இது மட்டும் தவறான கூற்று அப்ப இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி எதெல்லாம் சரின்னு பாருங்க நிதி ஆயோக் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய கூட்டு முயற்சி மற்றும் தொழில் முனைவோரின் உதவியுடன் அறிவாற்றல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்குதல் இது நிதி ஆயோக் பற்றி சரியானது கூட்டுறவு மற்றும் நவீன பொருளாதார மயமாக்குதல் இது நிதி ஆயோக் பொறுத்த வரைக்கும் சரியானது திட்டங்கள் செயல்படுவதை கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல் இதுவும் சரியானது தவறானது எதுனா இரண்டாவது மட்டும்தான் கேட்கப்பட்ட கேள்வி எது தவறானது என்பது ஆகவே இந்த கேள்விக்கு ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை நிதி ஆயோக் பற்றி இன்னொரு கேள்வி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு திட்ட கமிஷன் கலைக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு என்ன திட்ட கமிஷன் கலைக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு நிதி ஆயோக் திட்ட கமிஷனின் முக்கிய பணி என்னவாக இருந்தது என்றால் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அவர்கள் சென்ற முறை ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது திட்ட கம
நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் பணம் கொடுக்கிற அமைப்பு இல்லை அது ஒரு அட்வைசரி பாடி அது அறிவுறுத்தல் மட்டும்தான் கொடுக்கும் நிதி ஆயோக் என்பது தான் திட்ட கமிஷனுக்கு பதிலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இதன் தலைவர் யாருன்னா பிரதம மந்திரி தற்பொழுதைய தலைவர் மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் பேசும் படம் எது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் பேசும் படம் ஆலம் ஆரா ஆலம் ஆரா எந்த வருடம் வெளியிடப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது பிறகு முதல் ஆப்ஷன்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா ராஜா ஹரிச்சந்திரா இருந்துச்சு இல்லையா ராஜா ஹரிச்சந்திரா தான் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட முதல் படம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஸ்ரீ பண்டலிக்னு ஒரு படம் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் இது இந்தியாவின் முதல் படமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா கேமராமேன் ஒரு லண்டனை சார்ந்தவர் எங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா லண்டனில் நடந்ததுனால இந்தியாவில் உருவான படம் ஸ்ரீ பண்டலிக் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவின் முதல் திரைப்படம் ராஜா ஹரிச்சந்திரா என்பது தான் சரியான விடை தமிழில் வெளிவந்த முதல் பேசா படம் எது அப்படின்னா கீச்சக வதம் என்ற படம் இது யார் எடுத்தது அப்படின்னா ஆர் நடராஜ முதலியார் எப்போ ரிலீஸ் ஆனிச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் எப்போ இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்புறம் முதல் பேசும் படம் என்ன தமிழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காளிதாஸ் இது எப்போ ரிலீஸ் ஆனிச்சுன்னா முப்பத்தொன்று அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வாஞ்சு கமிட்டி எதனை ஆய்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வாஞ்சு கமிட்டி எதனை ஆய்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ நேர்முக வரிகள் வாஞ்சு கமிட்டி எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது அது ஒரு கேள்வியாக வரலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு எட்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைமையகம் எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைமையகம் ஆப்ஷன் பி ஜெனிவா ஒன்பதாவது கேள்வி கொழுப்பு தடவிய குண்டுகளுடன் தொடர்புடைய நிகழ்ச்சி எது கொழுப்பு தடவிய குண்டுகளுடன் தொடர்புடைய நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற சிப்பாய் கழகம் கொழுப்பு தடவிய குண்டுகள் சிப்பாய் கழகத்துடன் தொடர்புடையது வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறாம் வருடம் ஜாலியன் வாலாபாக் கொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் பத்தாவது கேள்வி மாநிலங்களில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி இருக்கும் பொழுது வரவு செலவு திட்டத்தை அனுமதிக்கும் அதிகாரம் யாருக்கு உண்டு மாநிலங்களில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி இருக்கும் பொழுது வரவு செலவு திட்டத்தை அனுமதிக்கும் அதிகாரம் யாருக்கு உண்டு என்றால் மக்களவைக்கு உண்டு ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை பதினோராவது கேள்வி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற கருத்தாக்கம் எந்த புரட்சியிலிருந்து பெறப்பட்டது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற கருத்தாக்கம் பிரெஞ்சு புரட்சியிலிருந்து பெறப்பட்டது பன்னெண்டாவது கேள்வி பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் யார் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் லோக்சபா எதிர்கட்சி தலைவர் நாடாளுமன்றம் என்றால் மக்களவையின் எதிர்கட்சி தலைவர் தான் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுகின்ற தேதி முப்பத்தொன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்போ தான் மந்திரி சபை அமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் எதிர்கட்சி தலைவர் யாருன்னு முடிவு செய்யலை ஆகவே இன்றைய தேதிக்கு பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் யாரும் இல்லை ஆனால் சென்ற கவர்மெண்டில் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் யாராக இருந்தா அப்படின்னா மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் இருந்தார்கள் தற்பொழுது தமிழக சட்டமன்றத்தின் பொது கணக்கு குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா துரைமுருகன் அவர்கள் பதிமூணாவது கேள்வி உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார எல்லையை விரிவுபடுத்தும் அதிகாரம் கொண்டது எது உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார எல்லையை விரிவுபடுத்தும் அதிகாரம் கொண்டது நாடாளுமன்றம் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை பதினான்காவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த ஒரு குரங்கு மிக பெரியது மிகப்பெரிய குரங்கு பஃபூன் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை பதினஞ்சாவது கேள்வி காரியாப்சிஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன காரியாப்சிஸ் என்றால் உமியுடன் கூடிய என்று அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் உமியுடன் காணப்படுவது நெல் தான் அப்போ காரியாப்சிஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆப்ஷன் ஏ நெல் மக்காச்சோளத்தையும் நாம் காரியாப்சிஸிற்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல முடியும் பதினாறாவது கேள்வி கரு உறுதலுக்கு பின் சூளுரைகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன கரு உறுதலுக்கு பின் சூளுரைகள் விதையுறையாக மாறுகின்றன ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை பதினேழாவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது துணை நிறமி இல்லை ஆப்ஷன் பி பாருங்க குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது முதன்மை நிறமி பிரைமரி நிறமி ஆகவே குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது துணை நிரம்பி இல்லை அது ஒரு முதன்மை நிரம்பி ஆப்ஷன் பி என்பது இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை பதினெட்டாவது கேள்வி தாவர உலகில் மிகப்பெரிய சூளை பெற்றுள்ள தாவரம் எது தாவர உலகில் மிகப்பெரி
பத்தொன்பதாவது கேள்வி கல் செல்கள் என அழைக்கப்படுவது எது கல் செல்கள் என அழைக்கப்படுவது ஆப்ஷன் டி பிராக்டிஸ் கிளீரைடுகள் ஆப்ஷன் டி பிராக்டிஸ் கிளீரைடுகள் இருபதாவது கேள்வி வாட்ஸன் கிரிக் மாதிரி டிஎன்ஏவின் மறுபெயர் என்ன வாட்ஸன் கிரிக் மாதிரி டிஎன்ஏவின் மறுபெயர் என்ன என்றால் ஆப்ஷன் பி பி டிஎன்ஏ இருபத்தி ஓராவது கேள்வி இட்டா இட்டாய் நோய்க்கான காரணம் என்ன இட்டா இட்டாய் நோய்க்கான காரணம் ஆப்ஷன் ஏ கேட்மியம் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்களில் பயன்படும் தனிமம் எது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்களில் பயன்படும் தனிமம் ஆப்ஷன் ஏ திரவ ஹீலியம் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி சர்வதேச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் எது அனைத்துலக நீதிமன்றம் கூட இதை சொல்லலாம் சர்வதேச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் ஹேக் என்ற இடத்தில் ஹேக் என்பது நெதர்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பில் பாருங்க நெதர்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கிய ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது எந்த ஆண்டு முடிவடைந்தது என்று கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வருஷம் ஒரு முக்கியமான வருஷம் அந்த வருடத்தில் தான் அட்லாண்டிக் சாசனம் கையெழுத்தானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு அப்படிங்கிறது வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பது ஜாலியன் வாலாபாக் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி டிஎன்ஏவை பற்றிய சரியான கூற்றை அறிக டிஎன்ஏவை பற்றிய சரியான கூற்று என்ன கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் ஆப்ஷன் ஏவும் சரிதான் ஆப்ஷன் பியும் சரிதான் ஆப்ஷன் சியும் சரிதான் அதாவது டிஎன்ஏ ஒரு செல்லின் எல்லா உயிர் வேதி செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது என்பது சரி டிஎன்ஏ புரத சேர்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது என்று சொல்வது சரி டிஎன்ஏ இரட்டையானது உயிர்ச்சுருள் எனப்படும் என்பதும் சரி ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி காளான் கொல்லி போர்டாக்ஸ் கலவை என்பது என்ன காளான் கொல்லி போர்டாக்ஸ் கலவை என்பது காப்பர் சல்பேட் மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை காப்பர் சல்பேட் மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஒரு திரவத்தில் அழுத்தம் எல்லா பக்கங்களிலும் சமமாக பரவும் என்ற தத்துவத்தை கூறியவர் யார் ஒரு திரவத்தில் அழுத்தம் எல்லா பக்கங்களிலும் சமமாக பரவும் என்ற விதி ஆப்ஷன் சி பாஸ்கல் விதி இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி புவியின் காந்த அச்சு சாய்ந்துள்ள கோணம் என்ன புவியின் காந்த அச்சு சாய்ந்துள்ள கோணம் ஆப்ஷன் பி பதினேழு டிகிரி இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஒரு கால்வனா மீட்டரை ஓல்ட் மீட்டராக மாற்ற என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு கால்வனா மீட்டரை ஓல்ட் மீட்டராக மாற்ற உயர் மின்தடையை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும் ஆப்ஷன் சி பாருங்க உயர் மின்தடையை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும் முப்பதாவது கேள்வி ரூபி தண்டில் உள்ள குரோமிய அயனிகள் என்ன செய்யும் ரூபி தண்டில் உள்ள குரோமிய அயனிகள் பச்சை ஒளியை உட்க வரும் ஆப்ஷன் பி பச்சை ஒளியை உட்க வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த வீடியோ குறித்த உங்களது மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இந்த சேனலில் வரப்போகிற வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித்தருவுகளில் வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்